మీరు చూసింది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూశారు దాని తర్వాత కొన్ని కీ సీన్స్ చూశానండి ట్రైలర్ ద ఎపిసోడ్ అండ్ పోస్టర్స్ కన్సిస్టెంట్లీ కూడా క్లియర్లీ కమ్యూనికేట్స్ దాట్ ఏం కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఆర్ వాట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ జాన్ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ ద షో కమ్స్ అవుట్ ఆన్ షో ఇట్ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ అవుట్ ఆన్ హాట్ స్టార్ నేను ఎప్పుడు వైలెన్స్ కానీ క్రైమ్ కానీ చేయలేదు అండ్ ఇట్స్ బీన్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లివింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఫర్ మీ ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఐ థింక్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్ శామ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ద మ్యూజిషియన్ మ్యూజిక్స్ కంపోజర్ శ్రీరామ్ అండ్ ద స్టంట్ కోరోగ్రాఫర్ ప్రభు అండ్ ద ఎడిటర్ శ్రావణ్ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఈవెన్ విజువలీ ఆర్ టెక్నికలీ ఐ థింక్ వి డిడ్ అవర్ బెస్ట్ and uh, it's been a quite an experience and i hope the audience enjoyed it so they i think there will be diverse reactions on this and varied reactions untai nine save tigers ane show chesanu oka one month back one and a half month back it was for a different set of audience ott anedi i keep on mentioning that uh, vast audience it is a one to one watching and yes uh, so this is designed for a specific audience who love violence or crime or a kind of stories so that's the thing and hope it reaches to that audience as such hmm? thank you any questions i can answer hi sir this is tarzan yeah tarzan yeah. yeah yeah here here sir question enti ante mirzapur lo uh, dialogues hindi kabatti telugu ki uh, dialogue vision rasaru it's right telugu and migitha languages kuda unnai బట్ అంత నెసెసిటీ అవసరం లేదు అంత భూత మాటలు యూజ్ ఉండొచ్చు అంటారా ఈ క్యారెక్టర్స్ అండి వాళ్ళు చే ఆ క్యారెక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలాగా మీలాగా మర్యాదగా వెరీ వాట్ ఎవర్ అందరిలాగా మాట్లాడగలిగితే మాట్లాడుతూ వాళ్ళు చేసే పనులు చేస్తే ఇట్ విల్ బీ అ డిస్కనెక్ట్ అండి డైలాగ్స్ కానీ ద వరల్డ్ కానీ వాళ్ళు చేసే వైలెన్స్ కానీ ద కైండ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టు క్యాప్చర్ దాట్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు అతను ఏమండి బాగున్నారా లేదా ఇదో మామూలుగా మాట ఇట్ డజంట్ క్యాప్చర్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అండి వాట్ దే స్పీక్ వాట్ దే డూ ఆర్ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ ఈజ్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ ఇట్స్ అ నెసెసిటీ జస్ట్ బికాస్ బూత్లు ఉన్నాయని ఎవడు చూడండి దట్ దట్ ఇట్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ అటెన్షన్ ఒక నిమిషం అటెన్షన్ ఉంటుంది కానీ ఓటీటీలో దాన్ని నాలుగు ఒక నాలుగు గంటలు భరించాలంటే ఎవడు భరించడండి గురించి అయితే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్కూల్ పక్కన మందు షాపులు ఉంటుంది సిగరెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముతారు అయినా కానీ వి నో దాట్ దట్ ఈస్ డిస్ట్రక్టివ్ సీ ఎక్కడైనా ఒక డిస్క్లైమర్ ఉంటుంది ఒక క్లియర్ డిమార్కేషన్ ఒక లీగల్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి దీనికి వెరీ క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి మేము చెప్తున్న పోస్టరు ట్రైలరు అది కాకుండా కూడా ఇది ఒక ఎయిటీన్ ప్లస్ ఒక అడల్ట్ కాంటెంట్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాం దానికి మించి కూడా ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ మిస్ యూజ్ అ సంథింగ్ ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ వీ కాన్ డూ మచ్ అండి దాన్ని అంటే ఇది ఓటీటీ కదండి ప్రతి ఇంట్లోను ఉంటుంది పిల్లలతో కలిసి మనం చూడాలన్నా చూడలేము మనం లేనప్పుడు పిల్లలు వాచ్ చేయొచ్చు అంటే ఆ రిస్క్ అన్నిటికీ ఉంటుందండి ఆ రిస్క్ మీరు కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసినా ఉంటుంది ఫోన్ చేసినా ఉంటుంది ఆ రిస్క్ ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా ఉంటుందండి కానీ ఓటీటీ చూడండి సినిమా ఉంది టెలివిజన్ ఉంది ఓటీటీ ఉంది మూడిటికి మూడు ఫార్మాట్స్ డిఫరెంట్ అండి అందరూ కూర్చు కూర్చోని చూసడానికి టీవీ ఉంది సినిమాకు పోతే సినిమాకు ఒక డిఫరెంట్ లార్జర్ దెన్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్కి దానికి ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఓటీటీ మీరు ఎక్కడ ట్రెడిషనల్గా మీరు ఫస్ట్ నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ ఏదో ఆవిర్భావం నుంచి కూడా తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలాంటి కాంటెంట్ వస్తున్నాయి ఆ కాంటెంట్ బేసికలీ ఏంటంటే వన్ టు వన్ వన్ టు వన్ కన్జంప్షన్కి డిజైన్ చేసింది మనము వన్ సైజ్ ఫిట్స్ కాంటెంట్ అందరం చేయలేమండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవ్ టైగర్స్ నచ్చిన వాడికి షైతాన్ నచ్చకపోవచ్చు షైతాన్ నచ్చిన వాడికి అసలు సేవ్ టైగర్స్ అసలు నచ్చకపోవచ్చు వాడు భరించలేకపోవచ్చు మనకి ఏది ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది మనము వీ క్యాన్ ఇంపోజ్ అన్న లార్జర్ పాపులేషన్ అండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ ఇట్లాంటిది మళ్ళీ ప్లాట్ఫామ్ చేయరు ఫిలిం మేకర్గా నేను చేయను అంటే ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ రిసీవ్ దట్ రెస్పాన్స్ ఎస్ సచ్ అట్ ద ఎండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ సీరియస్ బిజినెస్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ పర్పసే కాదండి నాకు స్టోరీ టెల్లర్గా ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ అన్ ఎంటర్టైనర్ స్టోరీ టెల్లర్గా ఇట్స్ మై జాబ్ టు టెల్ ఎ స్టోరీ అండ్ నా పర్పస్ ఆఫ్ మెసేజ్ అనేది ఏం లేదు సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఈవెన్ షైతాన్ అండి ఇట్ ఈస్ నా ప్రకారం ప్రతి క్రైమ్కి క్రిమినల్కి ఎక్కడో ఒక చోట సొసైటీ కూడా బాగ్యస్వామ్యం ఉంది దెర్ ఇస్ అర్ ఇస్ అ రీజన్ ఐ మీన్ 
వాడు హ్యూమన్నే వాడు పుట్టినప్పుడు వాడు వానికి ఏమి ఉండదు వాడేమి ఈజ్ నాట్ ఎఫ్ డీమన్ నాకు రాక్షసులాగా పుట్టలావాడు ఎక్కడో నా ఫిలాస్ ఎక్కడో నా టేక్ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ ఏంటంటే ప్రతి క్రిమినల్ ఆర్ సారీ నాట్ ప్రతి క్రిమినల్ మోస్ట్ క్రిమినల్స్ ఆర్ ఎ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దే దే ఆర్ మోస్ట్లీ అ విక్టిమ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ సో సో మనము సొసైటీగా యాజ్ అ లార్జర్ సొసైటీగా దే ఆర్ విక్టిమ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ పనిషెస్ అమ్ ఫర్ ద క్రైమ్ వాళ్ళు చేసిన క్రైమ్కి వాళ్ళని పనిష్ చేస్తాం కానీ వాళ్ళు విక్టిమ్గా మనం సొసైటీకి పనిష్ చేయం సో నా ప్రకారం ఏంటి అంటే మనం క్రైమ్ అంటాము అదే క్రిమినల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి ఒక ఎంపతిటిక్గా చూసామంటే వాడు వాడు సర్వైవల్లో సర్కంస్టాన్సెస్ అంటాడు పరిస్థితుల్లో లేదా వాడు బతుకు తెరుగు లేదా వాట్ ఎవర్ అంటాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ డజంట్ జస్టిఫై కానీ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టోరీ దాట్ వాంటెడ్ టు క్యాప్చర్ ఇప్పుడు నేను చూసిన నలుగురు క్యారెక్టర్స్ ఎవరు నా తెలిసి సినిమాలో బతకరు ఆర్ దీంట్లో ఎక్కడ మనం గ్లోరిఫై చేయాలా ఇది మార్గం ఎత్తుకొని వాళ్ళు ఏదో గ్యాంగ్స్టర్స్ అయిపోయారు అది కాదు సో దిస్ ఈజ్ ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ మన సొసైటీలో లేవని మీరు చెప్పగలుగుతారా లేదు ఉన్నారు సో దెన్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ క్యాప్చరింగ్ దేర్ స్టోరీ యాజ్ వెల్ మహీ గారు హాయ్ అండి హలో సేదో టైగర్ చూసాము బాగా నవ్వుకున్నాము కానీ చూసాక కొంతమంది జర్నలిస్టులు మేమే అనుకున్నాం అసలు ఏంటి ఇలా ఉంది అని ఇంకా సాధారణ ప్రజలు సినీ ప్రియుల పరిస్థితి ఏంటి అసలు అది ఆడియన్స్ చెప్పాలండి సి అంటే మనము ఇప్పుడు నాకే వైలెన్స్ క్రైమ్ సినిమాలు ఇష్టం లేదు నాకు హారర్ సినిమాలు ఇష్టం లేదు హారర్ ఓట్ చేశాను కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ నేను కథలు ఎలా చెప్తానంటే ఐ టెల్ ఇట్ వెరీ డిటాచ్డ్ నాన్ జడ్జ్మెంటల్గా ఎంపతిటిక్గా కథలు చెప్తాను నేను ఎప్పుడు రైతు కాదు ఒక కానీ యాత్రలో ఏదో రైతు మంచి సీన్ ఉండి నేను ఎప్పుడు గోస్ట్ గురించి అసలు దేయాలని నమ్మను సి ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మై బిలీఫ్స్ ఆర్ వాల్యూస్ అండి సి ఇట్ ఈస్ నేను ఒక స్టోరీ టెలర్గా ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ మిరర్ టు ఇట్ లైక్ మీరు జర్నలిస్ట్లో లేకుంటే మనం ప్రెస్ లాగా అండ్ నా జాబ్ ఈస్ ఎస్ ఆర్టిస్ట్ యాజ్ అ స్టోరీ టెలర్ ఈస్ టు మిరర్ ద సొసైటీ మీరు ఇందని చెప్పండి నేను చూపించిన వైలెన్స్ లాంటి వాట్ ఎవర్ థింగ్ మన సొసైటీలో లేదని ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అండి యూ ఓపెన్ ఇట్ ఐ మీన్ రెండు ఇంకోటి ఓన్లీ స్టోరీ టెల్లర్స్గా డైరెక్టర్స్ అంటే ఫిలిం కానీగా చెప్తున్నాం కదండి దట్ వీఆర్ గ్లోరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ గ్లోరీ జస్ట్ సీ హౌ న్యూస్ ఈజ్ కవరింగ్ క్రైమ్ ఇన్ జనరిక్ మీడియా అండి ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ బట్ నేను మీడియా కన్స్యూమ్ చేస్తా కాబట్టి చెప్తాను వీ సెన్షేషనైజ్ సెన్షేషనైజ్ అయితే ఎందుకు చేస్తాము న్యూస్ హెస్ బికమ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ మోర్ దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్స్ హౌ ఆడియన్స్ ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ఒక పది పది ఇరవై ఏళ్ళ ముందు కా హౌ a murder or a rape is depicted ki ipudu same news how it is depicted in the current uh, media ki there is a huge difference atle stories also have evolved idi koncham manaki enduku on the face undante it is very violence is very graphical and but it's again part of my expression of telling this way yenakal kochina ante dooram mundarku poyina ante dooram gavatu odu mundarke votadu there is no going back as such so there is clear reasons why that happens uh See, in generic, all the characters, it's nothing male, female, there is no disparity and when it comes to whatever survival or whatever the thing, uh, the characters are designed that way. I have never designed a very weak uh, woman character. Whatever I wrote, the violence laga ho chul, yada even dayam ga jayich kari. That's how I have designed characters. Hi, sir. Yeah. This content, this is the content of Netflix, this is the content of Netflix. అండ్ డిస్నీ హాట్స్టార్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇలాంటి కంటెంట్స్ అంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఐపీఎల్ బిగ్ బాస్ ఇలాంటి కంటెంట్స్ ఎక్కువ చూస్తుంటారు డిస్నీ హాట్స్టార్లో సో ఎలా రెస్ట్రిక్షన్ చేసి చేశారు సార్ కంటెంట్ని చాలా చాలా కట్లు రెస్ట్రిక్షన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఇది సో నేను అదే అనుకుంటాను అసలు అసలు విశ్వరూపం ఉంటే ఏమైందో అర్థం కావట్లేదు మెయిన్ వర్డ్ మెయిన్ అంటే ఒరిజినల్ లైన్ ఉందా సార్ అంత కటింగ్స్ కాకుండా Yeah, 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 it is written differently and uh, see, uh, at the end of the day, we have to follow rules also. And there's like, yeah. rules and I, we have to follow in line, see, uh, it has to be in the legal guidelines. So, Dhani Koruku and then various other reasons, well, uh, we had to take it out. A little bit, we had to take it out. Yeah. So specifically about the language, and I keep on mentioning a language is not the intent. It is, the, it is for the characters. and how they behave and where they come from sir ipudu meer samajamlo jarigedi chupistunna oka maata annaru so manam maamsam tintuna ani bokkal mel leskuntam ani andi again please repeat it samajamlo jarugutunna kadandi chupicha ani chepparu manam maamsam tintuna ani bokkal mel leskon jarugutama kadandi ipudu samajamlo jaragadam ledani meer antara 
జరిగితే మాత్రం కాదండి కన్ను మూసుకున్నంత మాత్రం సన్ రైజ్ సన్ సెట్ లేం ఆగవండి సో బాటమ్ లైన్ ఈస్ వై షూంట్ వీ డూ ఇట్ వై షూ వై డూ వై డోంట్ దే డిజర్వ్ ఎ స్టోరీ ఇప్పుడు మనము ఏమి చెప్పకపోయినా ద క్రైమ్ రేట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ క్రైమ్ క్రిమినల్స్ ఎక్కడైనా పెరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం చేయడం వల్ల ఏది ఒక ఇంచు పెరగడం తగ్గడం ఉండదండి బట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ యాజ్ సో సమాజంగా మన పాత్ర ఏం లేదా ఒక క్రైమ్ క్రిమినల్స్ని పుట్టించడానికి మీ మోటివ్ ఏంది అసలు ఈ సినిమా తీయడానికి ఏంటంటే సారీ అండి మోటివ్ మీ మోటివ్ ఈ సినిమా తీయడానికి ఏమిటి ఎనీ మోటివ్ ఏంటంటే అండి సి వన్ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ ఫర్ మీ టు లివ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టూ ఇట్ ఇస్ టు ఎంటర్టైన్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు మనము ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రీచి ఫిలిం ఇప్పుడు మనము ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఎవిడెంట్ దట్ హూస్ దిస్ ఫిలిం ఫర్ ఇప్పుడు రక్త చరిత్ర ఉండొచ్చు లేదా గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వజాపూర్ ఉండొచ్చు లేదా ఇంగ్లోరియస్ బాస్టర్స్ ఉండొచ్చు ఎందుకు ఈ కథలన్నీ చేస్తున్నారు దే ఆర్ లార్జర్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ దేర్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సార్ ఎవరో ఎవరో తీశారని కదా సార్ మీలాంటి ఒక సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ ఇలాంటి దిగజారి సినిమా తీయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ దేర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్ సెన్సిబుల్ నేను గుడ్ బ్యాడ్ అనేది ఉండదండి ఏ కథకి ఆ కథ డిటర్మైన్ చేస్తారు నేను ఇప్పటికి ఇన్ని సినిమాలు వెబ్ ఏదో చేశాను వాట్ ఎవర్ ఒక్క సెన్సార్ కట్టలేదు ఇప్పుడు నేను కొత్తగా వచ్చి ఇది నేను చేసి నేను అటెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం మీ నాకు ఏమి ఉండదు కానీ ఐ హ్యావ్ టు స్టే ట్రూ టు ద స్టోరీ వాట్ ఐ చోజ్ ఇప్పుడు నేను నా పద్ధతిలో చెప్పాను అనుకోండి ఇట్ వోంట్ కన్వే దానిలో హ్యూమన్ డ్రామానో డైలాగులు అవి చెప్తే ఏమొస్తుంది అంటే కాన్ కన్వే ద థింగ్ ద ద పర్పస్ ఈజ్ లాస్ట్ నేను పులిహోర చేయాలంటే అది నిమ్మకాయ వేయాల్సింది నేను పప్పన్నం చేయాలంటే దాంట్లో పప్పు వేయాల్సింది ఏం చేయలేమంటే దట్ ఈస్ ద ఐ హ్యావ్ చోస్ టు డూ దట్ డిష్ అంతే అండి కానీ యాత్ర తీసినప్పుడు ఒక మనిషిని ఎలాగ ఇన్స్పిరేషన్ తే తీసుకోవాలి ఎలా ఉండాలి సమాజంలో సమాజానికి ఎలా బాధ్యత ఉండాలి అనేది ఒక విషయం చెప్పారు ఈ సినిమా ద్వారా మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి ఏ సినిమా చేసినా నేనేందంటే అంటే దేర్ నథింగ్ దేర్ ఇప్పుడు నేను ఏ సినిమా చేసినా దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఈజ్ వాట్ సినిమా తీసేది నేను ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి అవుతా ఒక డాక్యుమెంటరీ చేస్తాను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అవుతా ఒక సినిమా చేస్తాను దట్ ఈస్ బట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇందులో ఇందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది సార్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ కలిసి చూడలేము దొంగచాటుగా తలుపులు వేసుకొని ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని స్పీకర్స్ పెట్టుకొని చూడాల్సిన పరిస్థితి మీరు మీరు కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు ఆగితే దీని నెంబర్స్ వస్తాయండి ఎవరు చూశారు ఎక్కడ చూశారు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ చూశారు అవి బయట పడతాయి అప్పుడు తెలుస్తుంది లెక్క ఇది కానీ ఎవడు చూడడం లేదు అంటారు కానీ నెంబర్లు కనపడతాయి ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ సినిమా వచ్చి సిద్ధ లోకం ఎలా ఉంది నాయన అనేది ఒక సోషల్ సెటైర్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను దీనికి వచ్చిన వ్యూస్ అర్థం కట్టరు అది ఒక సోషల్ సెటైర్ పీపుల్ ఈ లైవ్ ఈ మా యూ పారాజైట్ లాంటి సినిమా నేను నేను చేసిన నేనే యాత్ర చేసింది నేనే సిద్ధాలోకం ఎలా ఉంది చేసింది నేనే ఇది కూడా చేసింది నేనే సో నాకు దానికి ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ నాకు సినిమాకి వచ్చిన పెడతారు అబ్బాయి ఎంత సామాజిక బాధ్యత ఉందండి మీలో ఎంత మంచి విలువలు ఉన్నాయంటే అప్పుడుకి ఇప్పుడికి ఏం లేదండి ఇట్ ఇట్ ఇస్ ఐఎమ్ ద సేమ్ పర్సన్ అంటే ఇది ఇది చూసి మీ ఫ్యామిలీ కానీ ఏంటి వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటండి ఒకటి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎవరు మాదే కాదండి ఎవరు చూడొద్దు అంటున్నాము ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు అడల్ట్స్ ఉన్నారని కొంటారు ఎవరు చూడొద్దు అంటున్నాం వద్దండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇద్దరు అడల్ట్స్ కూర్చున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు చూడడానికి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఉంది ఎస్ మనం చూడాలి అరే దీంట్లో ట్రైలర్ చూడగానే అర్థమైంది మనము కలిసి చూడగడదు అనేది ఉంది కదండి ఆల్రెడీ సార్ కాదండి నేను ఇప్పుడు బాహుబలినో ఆర్ఆర్ వస్తే ఫ్యామిలీ తీసుకుని వెళ్తాను ఇంకో సినిమా ఎందుకు దండుపాలెం పోవాలనుకోండి గండు దండుపాలెం మీద అనుకోండి నేను ఒకటే పోతాను లేదా షకీల సినిమా పోవాలనుకోండి ఎవడే పోతాను అట్లా డిపెండ్స్ ఆన్ ఏంటిది అనేది ఎవరితో ఎలా చూడాలా ఎప్పుడు చూడాలా అనేది అడల్ట్గా ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుందండి అది నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా అంటాను సార్ ఇక్కడ సార్ దండుపాలెం మీరు పేరు దండుపాలెం దీనికి సంబంధం లేదు సార్ 